Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor Ejercicios de desarrollo Prepare un cuaderno y resuelva ordenadamente En la pantalla aparecerá una pregunta Detenga la pantalla y resuelva Posteriormente aparecerá la respuesta correcta y la forma de resolver el ejercicio Finalizadas las preguntas una pauta para que usted calcule su calificación. Prepárese para resolver. Uno, dos y tres. Detenga ahora. Para resolver este problema vamos a cambiar la dificultad. ¿Cuántas veces dos está contenido en diez? Sabemos que es 5 veces. Luego debemos dividir 10 por 2 para obtener el resultado. Comparando el problema, Z representa 2. Por lo tanto, va en el denominador. La respuesta correcta es C. Detenga ahora. Para calcular una fracción de un número se multiplica. Luego, un 20 por 5000, simplificando, resulta 250. Si tenía 5000 y perdí 250, me restan 4750. Detenga ahora. El problema nos da una relación entre las cantidades. 12 obreros hacen un trabajo en 5 días. Luego, ¿cuánto demoran en hacerlo 3 obreros? Antes de resolver una regla de 3, se debe estudiar la variación entre las cantidades. Aumentamos el número de obreros, disminuye el número de días trabajados. La regla de 3 es inversa. Antes de resolver, se debe invertir una de las flechas. Luego se multiplica 5 por 12, 60 y se divide por 3. X igual 20. Detenga ahora. Planteamos 2000 kilómetros en 12 horas. 1200 kilómetros X horas. Aumentamos los kilómetros, aumenta el tiempo. Variación directa. Luego se resuelve. 12 por 1200 y 2000 por X. 2000 pasa a dividir, simplificamos y obtenemos 7,2. 0,2 horas lo transformamos a minutos aplicando una nueva regla de 3. Una hora 60 minutos, 0,2 horas X. Relación directa. Luego, X es igual 0,2 por 60, que es igual 6 por 2, 12. Se agrega un 0 y se quita un lugar. X es igual 12. Respuesta, 7 horas 12 minutos. Detenga ahora. Para determinar qué división se debe realizar, cambiamos el problema. 12 metros dividido en dos partes iguales. El resultado conocemos que es 6. Luego, 12 se divide por 2. Para el problema, 12 se divide por 24. Resulta 0,5 metros. Detenga ahora. Siempre que en un problema tenemos una fracción o un porcentaje, este debe referirse a algo. En este caso, 5 décimos del total. 10% es lo mismo que un décimo, un décimo de T del total. A continuación, la suma de las partes es igual al total. Por lo tanto, un medio de t más 20 más un décimo de t 
igual T, la suma de las partes igual al total, mínimo común de la ecuación, 10. Y se dice, 2 en 10, 5, 5 por 1, 5, más 1 en 10, 10, 10 por 20, 200, más 10 en 10, 1, 1 por T, T, despejando T, llegamos a T igual 50 metros cuadrados. Detenga ahora. 20 centavos equivale a 20 partido por 100. Para calcular una fracción de un número, se multiplica 20 partido por 100 por 100. Simplificando el resultado 20 pesos. Si te gusta el video, comenta o suscríbete para incentivarnos a desarrollar nuevos proyectos.